Hi guys, this is Nivita. In this video, we will MSc Max Partial Differential Equation. We will talk about the topic of Exterior Derichered Problem for a Circle. In the last video, we will talk about Interior Derichered Problem for a Circle. So, there are a lot of steps. So, we will talk about the same thing. We will talk about the same thing. Actually, we will talk about the exterior of the circle. This is the circle. This is the exterior part. So, we will talk about the same thing. So, we will describe it. We will talk about the Partial Differential Equation. We will talk about the Laparous Operator. यूज़ पनी पन रहंगे डेल स्क्वायर यूज़ इक्वल टू जीरो अब दिंगर दान सर्कल लोड़े इक्वेशन इधर ला पातिंग ना यू ऑफ़ ए का मात जीरो डा वैल्यू वन्दी एफ़ ऑफ़ थीटा ने इट्टक रहंगे इधर वन्दी एप्परी बाउंड आयर कॉम्बली ना आर टेंस टू इन्फिनिटी इन अंदर रेडियस टेंस टू इन्फिनिटी � அந்த மாதிரி என்ன வருது இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா பை தி மெத்தட் ஆஃப் செப்பரேஷன் மூலமா நம்ம இந்த ஜெனரல் சொல்யூஷன் முதல்ல கண்டுபிடிப்போம் ஓகே டெல் ஸ்கொயர் யு இஸ் ஈக்குவல் டு 0 க்கு போலார் கோஆர்டினேட்ஸ்ல நம்ம ஜெனரல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம் எப்படி அப்படினா வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட் மூலமா சோ அப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களுக்கு ஆன்சர் என்னவா வரும் அப்படினு பாத்தீங்கனா யு ஆஃப் ஆர் கமா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் n ஈக்குவல் டு 0 டு இன்ஃபினிட்டி cn rn இன்டு dn r பவர் மைனஸ் n an cos n தீட்டா பிளஸ் bn sin n தீட்டா அப்படிங்கிறது வரும் சோ இது எல்லாமே ரொம்ப பெரிய டெரிவேஷன் அத எல்லாமே முன்னாடியே பாத்துறோம் சோ நான் அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கீழ குடுக்குறேன் ஓகேவா சோ இது வந்து எங்க இருந்து வந்திருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கனா நம்ம முன்னாடி பாத்துறோம் முன்னாடி பார்த்ததுல இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதுவே தனி வீடியோஸாக போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே வந்து பை த மெத்தட் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் படி யூ ஆஃப் ஆர் கமா தீட்டா ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி சி என் ஆர் என் ப்ளஸ் டி என் ஆர் பவர் மைனஸ் என் ஏ என் காஸ் என் தீட்டா ப்ளஸ் பி என் சைன் என் தீட்டா அப்படின்றது வரும் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலி ஒரு த்ரீ பேஜஸ் இருக்கும் ஸோ அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வீடியோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு ஆர் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டின்னு வருது ஓகே வி ரெக்வயர் யூ டு பி பவுண்டட் அதனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தேர்ஃபோர் சிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு மாத்திரோம் முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம முன்னாடி அதாவது அந்த இன்டீரியர் டிரைவ் பண்ணியிருப்போம்ல அதில் வந்து டிஎன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் இப்போ ஏன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அப்போ இந்த சொல்யூஷன் வந்து ஃபைனேட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் டிஎன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிருந்தேன் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு ஆர் வந்து டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டியாக இருக்குல்ல அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா சிஎன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே அப்படி போடும்போது எனக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த டேர்ம் இங்கே உள்ளே போகல ஏன்னா அப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஆகும் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஆர் பவர் மைனஸ் என்ன அப்படியே வச்சுக்கிறேன் உள்ளுக்குள்ளே போகும்போது டிஎன் ஏஎன் காஸ் என் தீட்டான்னு வரும் ப்ளஸ் பிஎன் இங்கே இருக்கிற டிஎன் உள்ளே வரும் பிஎன் டிஎன் சைன் என் தீட்டா ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த டிஎன் இன்டூ ஏஎன் இருக்கு இல்லையா ஸ்மால் டிஎன் இன்டூ ஏஎன்னு நான் கேபிட்டல் ஏஎன்னு எழுதிக்கிறேன் ஸ்மால் பிஎன் இன்டூ டிஎன் வந்து கேபிட்டல் பிஎன்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஆர் பவர் மைனஸ் என் ஸோ இதுக்கு பதிலாக ஏஎன் காஸ் என் தீட்டா இதுக்கு பதிலாக வந்து பிஎன் சைன் என் தீட்டா அப்படின்றத எழுதிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பேசிக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து ஃபியூரியர் சீரீஸில் நம்ம இந்த மாதிரி எழுதுவோம் யூ ஆஃப் ஆர் கமா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் பை டூ இன்டூ சம் ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி ஆர் பவர் மைனஸ் என் ஏ என் காஸ் என் தீட்டா ப்ளஸ் பி என் சைன் என் தீட்டா அப்படின்றது வரும் ஸோ நான் அதுபடி என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூஸிங் இப்போ இதெல்லாமே வந்து ஆர் கமா தீட்டாவில் தானே இருக்குது இப்போ நான் வந்து யூ ஆஃப் ஏ கமா தீட்டாவில் நான் வந்து க மாற்றிக்க போகிறேன் ஏன்னா வந்து முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூ ஆஃப் ஏ கமா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா அந்த பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அதனால் யூ ஆஃப் ஏ கமா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா யூ ஆஃப் இதை ஏன்னு மாற்றிட்டோம்னா என்ன ஆகும் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் தீட்டா எஃப் ஆஃப் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ நாட் பை டூ ப்ளஸ் அமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி இந்த ஏக்கு அந்த ஆறுக்கு பதிலாக ஏன்னு போடுவோம் ஏ பவர் மைனஸ் என் ஏன் காஸ் என் தீட்டா ப்ளஸ் பி என் சைன் என் தீட்டா அப்படின்றது வரும் இப்போ நம்ம இதுதான் வந்து ஃபுல் ரேஞ்ச் ஃபியூரியர் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டெரிவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பவர் என்னன்னு மட்டும் வந்திருக்கும் இங்கே வந்து மைனஸ் என் வந்திருக்க
எஃப் ஆஃப் ஃபை காஸ் என் ஃபை டி ஃபைன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் இது உள்ளே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஏ பவர் மைனஸ் என் பி என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பை ஜீரோ டு டூ பை எஃப் ஆஃப் ஃபை சைன் என் ஃபை டி ஃபை அப்படின்றது வரும் இதெல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்னா கோ எஃபிஷியன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போ நமக்கு ஏன்ற வேல்யூ என்னென்னா இந்த ஏ பவர் மைனஸ் என்ன நான் கீழே கொண்டு வந்துடணும் அப்போ ஏஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ பவர் மைனஸ் என் ஒன் பை பை ஜீரோ டு டூ பை எஃப் ஆஃப் ஃபை காஸ் என் ஃபை டி ஃபைன் வரும் அதே மாதிரி பி என்னோட வேல்யூ வேணும்னா ஒன் பை ஏ பவர் மைனஸ் என் ஒன் பை பை ஜீரோ டு டூ பை எஃப் ஆஃப் ஃபை சைன் என் ஃபை டி ஃபை அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேவா இப்போ ரீப்ளேசிங் த டம்மி வேரியபிள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் கொண்டு போய் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஏ நாட்டோட வேல்யூ என்னது இது தானே ஸோ அப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள் ஏ இந்த இடத்துல யூ ஆஃப் ஆர் கமா தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பை ஜீரோ டு டூ பை எஃப் ஆஃப் ஃபை டி ஃபை அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் அதுக்கு பிறகு என்ன இருக்குது சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி இருக்குது அதுக்கப்புறமேட்டு உங்களுக்கு ஏ பவர் மைனஸ் என் இங்கே பாருங்கள் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து லைக் இந்த பேசிக்கான ஈக்குவேஷன்லேயே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இந்த ஒரு பேசிக்கான ஈக்குவேஷன் இது தானே ஃப்யூரியர் சீரீஸோட அந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் இதிலே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறாங்க ஏ நாட் பை டூன்னு இருக்கிறதுனால இந்த வேல்யூ பை டூன்னு சொல்லும் போது இங்கே ஒன் பை டூ பையின் வரும் அதனால தான் இங்கே ஒன் பை டூ பையின் இருக்குது அதுக்கு பிறகு இந்த ஆர் பவர் மைனஸ் என் வருது ஸோ இங்கே ஆர் பவர் மைனஸ் என் அப்படின்றத போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்ட்டு ஏ என்னு இருக்குது ஏ என்னோட வேல்யூ வந்து இது தான் ஏ என்னோட வேல்யூ ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வந்து ஏ என்னோட வேல்யூ போட்டாங்க இன்ட்டு காஸ் என் தீட்டா ப்ளஸ் ஆர் பவர் மைனஸ் என் இன்ட்டு இது எல்லாமே வந்து பி என்னோட வேல்யூ இன்ட்டு சைன் என் தீட்டா அப்படிங்கிறது வந்திருக்கும் சரியா ஸோ அதுபடி தானே நம்ம போடுறோம் ஜஸ்ட் ஒன்றுமே இல்லை நம்ம இந்த ஃப்யூரியர் சீரீஸில் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இடத்துல இந்த டேர்மை நம்ம எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணல அது அப்படியே தான் வச்சுருக்கோம் இங்கேயும் வந்து ஒன் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இருக்கா ஸோ இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் இருக்குது அதுக்கப்புறமேட்டு இன்டகல் ஓவர் ஜீரோ டு டூ ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இருக்கா இங்கேயும் பாருங்கள் ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ டு டூ ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இருக்குது அது எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்திங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ டு டூ ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் இந்த இடத்துல டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதுக்கப்புறம் சமேஷனோட வேல்யூ போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி இந்த வேல்யூவும் காமனாக இருக்குது இந்த வேல்யூவும் காமனாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒன்றாயிரம் சேர்த்து எழுதும் போது ஆர் பை ஏ பவர் மைனஸ் என் ஏன்னா ரெண்டு இடத்துலையும் மைனஸ் என் மைனஸ் என் தானே இருக்குது அதனால் ஆர் பை ஏ பவர் மைனஸ் என்னு போட்டுட்டு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம பிராக்கெட் போல் போட்டுக்கிறோம் காஸ் என் ஃபைவ் இன்ட்டு காஸ் என் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் என் ஃபைவ் இன்ட்டு சைன் என் தீட்டா இன்ட்டு டி ஃபைனு வரும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகேவா நம்ம காமனாக இருக்கிற ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ டு டூ ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் டி ஃபைவ் எல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ டு டூ ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் டி ஃபைவ் எல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு சம் ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் சமேஷனுக்குள்ளே போட்டுக்கிறோம் ஏன்னா இதில் வந்து எண் இருக்குல்ல அதனால தான் இது வந்து சமேஷனுக்குள்ளே போட்டு இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒன் இங்கே பாருங்கள் ஒன் பை ஃபைவ் இருக்குது ஜீரோ டு டூ ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் டி ஃபைவ் இதுலேயும் இருக்குது ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ டு டூ ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் டி ஃபைவ் இதுலேயும் இருக்குல்ல இதை கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ டு டூ ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் டி ஃபைவ் அப்போ இந்த டேர்மில் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் ஒன் பை டூங்கிறது இருக்குமா ஸோ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி ஆர் பை ஏ பவர் மைனஸ் என் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா காஸ் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பினா காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மேட்டில் எழுதியிருக்காங்க ஓகே ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் எக்ஸ்பிரஷன் வேணும் அப்படின்னா இந்த க்ளோஸ்ட் இன்டெக்ரல் ஃபார்மில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இது இந்த டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இதை நான் அப்படியே வந்து சீன் எடுத்துக்கிறேன் இதெல்லாமே நம்ம வந்து இன்டீரியரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படியே தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த சைன் மட்டும் மாறியிருக்கு அப்போ இது வந்து சீயாக இருந்ததுன்னா இந்த சைன் இதுக்கு பதிலாக சைன்னு வந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகிடும் சைன் என்னன்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம
பவரில் என்னன்னு கொண்டு வந்துடுறேன் ஏன்னா வந்து இந்த டேர்முக்கும் வந்து உங்களுக்கு பவரில் என் இருக்குது இந்த டேர்மில் வந்து மைனஸ் என் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்து ரெசிப்ரோகேட் ஆக்கிடுறேன் ரெசிப்ரோகேட் ஆக்கும்போது ஏ பை ஆறுன்னு வந்துடும் இந்த இடத்துல ஃபுல் டேர்மில் பவர் என்னு வரும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஏ பை ஆறும் வந்து லெஸ் தேன் ஒன் தான் இந்த வேல்யூவும் வந்து மாடல் லெஸ் தேன் ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் என் ஈக்குவல் டு ஒன் என் ஈக்குவல் டு டூ அந்த மாதிரி எழுதுவீங்க தட் இஸ் இது வந்து ஒன் டைம்ஸ் ப்ளஸ் என் ஈக்குவல் டு டூ அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த இன்டீரியர் ப்ராப்ளமில் வந்து வரும் ஆக்சுவலி எங்கே வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இப்படி தான் இருக்கும் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் டூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் ரெண்டு இடத்துலையும் த்ரீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்பாங்க த்ரீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் எழுதியிருப்பாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட் டேம் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் திஸ் டேம் அப்படின்ன மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளும் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல இவங்க வந்து இதில் டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ திஸ் டேம் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் திஸ் டேம் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட காஞ்சிகிட்டால் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணுறது இதோட காஞ்சிகிட்னா இ பவர் மைனஸ் வரதன இதோட காஞ்சிகேட் அதனால 1 a பை ஆர் இ பவர் மைனஸ் ஐ ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஏ பை ஆர் இ பவர் மைனஸ் ஐ ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா அப்படிங்கிறத நான் எழுதிக்கிறேன் அடுத்தது என்ன ஆகும் இதையும் இதையும் உள்ளே உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ இதை வந்து ஒன்று கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் அதே டேர்ம் தான் வரும் ஏ பை ஆர் இ பவர் ஐ ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டான்னு வரும் இதை வந்து இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஏ இன்ட்டு ஏ வந்து ஏ ஸ்கொயர் ஆகும் ஆர் இன்ட்டு ஆர் வந்து ஆர் ஸ்கொயர் ஆகும் இந்த டேர்ம் ப்ளஸில் இருக்குது இந்த பண்ண மைனஸ் இருக்குது அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணோம் இது வந்து ஒரு டேர்மு இது வந்து ஒரு டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டு டேர்மே மல்டிப்ளை பண்ணி அப்புறம் இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ண அப்படின்னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் வந்து பிளஸ் வரும் ஏ இன்டு ஏ வந்து ஏ ஸ்கொயர் ஆர் இன்டு ஆர் வந்து ஆர் ஸ்கொயர் இந்த டேர்மும் இந்த டேர்மும் கேன்சல் ஆகிடும் நான் இங்கே வந்து பிளஸ் இருக்கு இங்கே வந்து மைனஸ் இருக்கு அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க கரெக்டா ஸோ அதனால இந்த மாதிரி வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இ பவர் ஐ தீட்டான்னு இருந்தது நம்ம காசிட்டா பிளஸ் ஐ சைன் தீட்டான்னு எழுதுவோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து பவரில் இந்த மாதிரி இருக்குல்ல இ பவர் ஐ ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டான்னு எதிக்கிறேன் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு டேர்மை நான் அப்படியே தான் எதிக்கிறேன் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஏ பை ஆர் மைனஸ் ஏ பை ஆர் மைனஸ் ஏ பை ஆரை காமனாக எடுக்கிறேன் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் இ பவர் ஐ ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஐ ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா அப்படிங்கிறது வந்திருக்கும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் உனக்கு என்ன உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம அப்படியே தான் எழுதுவோம் இந்த இடத்துல ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே தான் எழுதிப்போம் இது ரெண்டும் வந்து உங்களுக்கு என்ன 2 இன்ட்டு காஸ் தீட்டான்னு வரும் அப்போ டூ இன்ட்டு காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா அப்படிங்கிறது வந்திருக்கும் சரியா ஓகே இப்போ நம்ம சியோட வேல்யூவில் இந்த சி ரியல் பாட்டை மட்டும் எடுத்துக்கணும் ரியல் பாட்னு என்னது இது இன்ட்டுதுன்னு சொல்லும்போது ஏ பை ஆர் இன்ட்டு காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை ஆர் டிவைடட் பை திஸ் டேம் அப்படிங்கிறது வரும் இந்த இமேஜினரி பாட்டு மட்டும் வந்து உங்களுக்கு வராது ஓகேயா ஸோ அப்படி வரலை அப்படின்னு நம்ம அது அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பை ஆர் இன்ட்டு காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை ஆர் இந்த இடத்துல லைக் அதே ஸ்டெப்பை தான் எழுதியிருக்காங்க அடுத்தது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டினாமினேட்டர்ஸ் எடுப்போம் எல்சிஎம் எடுப்போம் இந்த இடத்துல ஆறு இருக்குது இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ அப்போ இன்ட்டு ஆர் அப்படிங்கிறது இங்கே வருமா அப்போ ஏ இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஆர் ஸ்கொயர் தான் கோ லைக் எல்சிஎம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ ஆர் காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு வரும் கீழே இருக்கிற ஆர் ஸ்கொயர் மேலே இருக்கிற ஆர் ஸ்கொயருமே வந்து உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இது தான் வந்து நீங்கள் சீனு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க இல்லையா
அதுக்கு பிறகு என்ன இருக்கு இந்த இடத்துல எஃப் ஆஃப் ஐ டி ஃபை அப்படிங்கிறது இருக்கா அந்த எஃப் ஆஃப் ஐ டி ஃபைய வந்து நீ நான் வந்து இங்கே எழுதிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஒன் பை இன்ட்டு ஒன் பை டூன்னு இருக்கா இன்ட்டு ஒன் பை டூ ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் இதை தானே நான் சீன் எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த சீங்கிறதுக்கு பதிலாக நான் வந்து இந்த வேல்யூஸ் போடுறேன் இந்த சீங்கிறதுக்கு பதிலாக நான் இந்த வேல்யூஸ் போடுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம் எடுக்கிறது இங்கே டூ இருக்குது இங்கே இது இருக்குது ஸோ இது இந்த சைடு போயிடும் இது இந்த சைடு வந்துடும் ஸோ இப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏஆர் காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா ப்ளஸ் இந்த டூ இந்த சைடில் போயிடுச்சுன்னா டூ ஏஆர் காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் டூ ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு திஸ் டேம் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கும் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் இன்டூ டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் இந்த இடத்துல இந்த டூ வந்து இங்கே போயிடுச்சு அதனால் டூ ஃபைவ்னு வந்திருக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிற டேமில் நம்ம இங்கே எழுதிடும் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏஆர் காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா டி ஃபைவ் பை டி தீட்டா அப்படின்றது வரும் ஓகே டி ஃபைவ் அப்படின்றது வந்திருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டேம் வந்து அதே தான் எழுதியிருக்காங்க யூ ஆஃப் தேர் ஃபோர் யூ ஆஃப் ஆர் கமா தீட்டாவோட வேல்யூ இதுவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இதுதான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெரிச்சுலட் ப்ராப்ளம் ஃபார் த எக்ஸ்டீரியர் ஓகே அதாவது எக்ஸ்டீரியர் டெரிச்சுலட் ப்ராப்ளம் ஃபார் அ சக்ஸஸ் சாரி சர்க்கிள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சும்மா நார்மலாக வந்து எடுத்துருப்போம்ல அந்த யூஆஃப் ஆர்க்க மாற்றிட்டா ஃப்யூரியர் சீரீஸில் எடுத்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கொண்டு வரும் ஒன்லி டேம் அங்கே அங்கே என்னெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸில் இருக்கோ அதெல்லாமே இங்கே மைனஸில் இருக்கும் அங்கே இதெல்லாம் மைனஸில் இருந்ததோ அதெல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே ப்ளஸில் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கும் இதுக்கும் அதாவது இது வந்து இன்டீரியருக்கான இது இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது எக்ஸ்டீரியருக்கானது அதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர்னு வருது இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு வருது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ ஆர் காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஃபைவ்னு வருது இங்கே வந்து ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல மைனஸ் டூ ஏ ஆர் காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா அப்படிங்கிறது வருது அது எல்லாமே சேம் தான் வெறும் வந்து இந்த இடத்துல இது தான் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண